հզոր եւ կայացած է այն պետությունը, որում սերտորեն շախկապված են տնտեսության բոլոր ճյուղերը։ Այս համատեքստում անչափ կարևոր է մեզ ավանդված գիտական հարուստ ժառանգության պատճաճ պահպանում ու զարգացումը։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ 1956 թվականին հիմնադրված այս ինստիտուտը մի շարք բարձր տեխնոլոգիական ոլորտների, փոքր եւ միջին չափի համակարգիչների, բարձր ուսալիության փաշվողական համալիրների ստեղծման առաջատարներից է հանդիսացել եւ տեղեկատվական համակարգերի նախագծման ու զարգացման ոլորտում համարվել է երկրորդը խորհրդային միության կազմում։ Հայաստանի անկախացումից հետո ինստիտուտն այլևս հնարավորություն չուներ գործելու նախքի հզորությամբ եւ հայ մտքի տիտանը ժամանակի ընթացքում կորցնում է իր նախքի արտադրական տեսքն ու հնարավորությունները։ Սիտրոնիկ սնկերությունը հանդիսանում է հեռահորթակցության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ միկրոէլեկտրոնիկայի ոլորտներում լուծումների առաջատար մատակարարող ռուսաստանում եւ ապահ երկրներում։ Անընդհատ ընդլայնում է իր ներկայացուցչությունները Արևելյան Եվրոպայի մերձավոր արևելքի եւ այլ երկրների շուկաներում։ Սիտրոնիկ սնկերությունը նաեւ հանդիսանում է Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի կառավարիչ։ Իսկ այսօր այստեղ արդեն իսկ ակներով են առաջ ընթացն ու զարգացումը։ Այսարումով գործարար ձեռագիր հաղորդաշարը հարցազրույց ունեցավ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն Արսեն Թարոյանի հետ։ Սովետ միության փլուզումից հետո մեր ինստիտուտը կրճատվեց իր թե աշխատողների քանակով թե զբաղվեցրած տարածքներով եւ նենց ստացվեց որ մեր տարածքում շատ մակերեսներ պարապուտի են ընդարկվեցին։ Այդ տարածքներից մեկը մեր իմ մեջքի ետևում գտնվող նորակառույցության կենտրոնն է մեկը եղել, որը որ եղել է գլխովոր կոնստրուկտորի աշխատատեղը եւ մոտ 15 տարի չի գործարկվել։ Երբ 2009 թվականի Սիտրոնիկ ընկերությունը որպես կառավարող ընկերություն հանդես եկավ Ռուսաստանի դաշնության կողմից եւ կառավարում ստանձնեց մեր ընկերության կողմից ներկայացված ցուցահանդեսային համալիրի ստեղծման գաղափարը, որովհետեւ Հայաստանում ինչպես գիտեք, մշտապես գործող ցուցահանդեսային համալիր չունենք։ Այսօր Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը շարունակում է զարգացման եւ առաջընթացի իր ուղով ընթանալ, պահպանելով ավանդված գիտամշակութային հարուստ ժառանգությունը, ցկտելով կիրառել արդի ժամանակակի տեխնոլոգիաներ եւ ներգրավել առաջատար մասնագետների։ Ընկերությունը մեծամասշտաբ գործունեություն է ծավալում մի քանի տարբեր ուղղություններով։ Առաջին գիտատեխնիկական կենտրոնը զբաղվում է պաշտպանական համակարգերի եւ անվտանգության միջոցների մշակմամբ։ Մենք հիմնականում ուղեցինք մեր ուրեմ ջանքերը փորձելով գտնել համապատասխան պատվերներ իդեմս առաջերդին պաշտպանության նախարարությանը ազգային ամտագության ծառայությանը այն ուղություններով հիմնականում մենք սկսեցինք զբաղվել որը կապված էր ռադիո ռադիոտեխնիկական ուրեմ հետախուզության ռադիո էլեկտրոնային պայքարի հակաոթային պաշտպանության այդ ուղություններին հիմնականում շարժում դարձրեցինք Երկրորդ գիտատեխնիկական կենտրոնը իրականացնում է քաղաքացիական նախագծեր որոնցից են արև համակարգը եւ այլն Ոշնոխի մեր անցյալի կատարած փորձի աշխատանքի խմբությունների եւ մասնագետների բարձր որակի մենք կարողացանք պատվերներ ստանալ մեր հանաբերությունում եւ անել նույնպես եզակի աշխատանքներ ինչպես եւ անցյալում են կատարում որնակի համար կարողեց փարոս համակարգը որը մինչև այսօր էլ համարում է հանաբերության այսպես ասած օժանդակության շներից մեկը դարվեց բարիս բունի մասը մոմերի լույսի դագը առանց էլեկտրականության եւ օդարգացին եւ ոգարիսին զարմանում են ինչպես այսպես պայմաններում հնարավոր նման աշխատանքներ կատարել դա ուղղակի ցույց է դարիս որ մենք գարվածանք հաղթա արել դժվարությունները եւ ես պետք է ասեմ որ նոր դարաշրջանում արդեն 2000 թվականից հետո շնորհիվ այն ջանքերի որոնք արվեցին կա հսկական աշխատանքներ կատարվեցին իստում մեր մոտ մշակվեց գույլերի համար հատուկ համակարգ որը գույրին թույլադալիս համակարգ չի այդ աշխատել այնպես ինչպես տեսնող մարտը դա եզակի համակարգը որ աշխարում միայն միացան նահանգներում արված եւ այսօր այդ համակարգը ոչ միայն լայնորեն ներդրվածը հայաստանում դարբեր հիմնարկներում այլև ռուսաստանի դաշնությունը արդեն մեզնից գնում է դա ովքեր ռուսական տեսողության հաշմանդամները գավան դրանից օգտվել 
Այսօր եւ որ մենք արդեն ռուսական ռուսաստանի դաշնության հետ աշխատում ենք Citronix ֆիրմայի հետ, մենք ունենք նոր տնօրեն, որը մեծ ճանաչելությամբ եւ հմտությամբ սկսեց ղեկավարել ինստիտուտը եւ Պաստոն այս ինստիտուտը դարձել մի մեծ շինարական հրաբարակ, որտեղ նորոգվում են բոլոր տարածքները, մենք ընդհանրում ենք, որ մենք կդառնանք տարածաշրջանային ինֆորմատիկայի կենտրոն, կամ հսկայական ծրագրեր, բարոն Թարոյանի այդ ծրագրերը այսօր կազմելա, եւ մենք հիդամուտ ենք որ այդ ծրագրերը կատարվեն։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի երրորդ գիտատեխնիկական կենտրոնը իրականացնում է աշխատանքներ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակությունը բարձրացնելու նպատակով։ Աշխատանքներ են իրականացվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կոմիսարիատների ավտոմատացված կառավարման համակարգերի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ընդլայնման ուղղությամբ։ Այստեղ վերջին տարիներին լուրջ առաջընթաց է արձանագրվում։ 4-րդ գիտատեխնիկական կենտրոնը մշակել է հատուկ նշանակության ապակիների արտադրություն, որն արտահանում է Եվրոպայի, Ամերիկայի եւ Ասիայի բազմաթիվ երկրներ եւ որն է օգտագործվում է տարբեր գիտատար տեխնոլոգիապես բարդ արտադրություններում։ Սկսած 2003 թվականից առաջսոր ամեն տարի մոտավորապես 3400 տոկոսով աճել է Ինստիտուտի կողմից առակող նյութերի ծավալները։ Եվ եթե եղել է 0.1 միլիոն ռուբլու 2003 թվականի, ապա 2011 թվականին արդեն անցել ենք 1 միլիոն դոլարի շեմա։ Ասենք 2011 թվականին կազմակերպությունը արդեն առաքել է Ռուսաստանի պատվիրատուներին միայն 1 միլիոն դոլարից ավել նյութական արտադրանք։ Բացի այդ, վերջի տարիներ ընթացքում ինստիտուտը ակտիվ մասնակցել է միջազգային գիտական ծրագրերին Եվ շուր 2.5 միլիոն դոլարի կարգի ունեցել են դրամաշնորեն ծրագրեր, որը դրսից Հայաստան վերևել է ամբողջական գումարներ, կատարվել է գիտական աշխատանք եւ հիմա ունենք բարոյական մեծ գիտական նյութեր, որոնք այսօր խնդիր է դրված առևտրայնացնել, դարձնել շուկայական արտադրանք եւ այդ նյութերով, այդ արտադրանքով դուրս գալ միջազգային շուկաները։ Ուշագրավ մի փաստ եւս Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը 2010-2011 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում գործող գիտահետազոտական ինստիտուտների շրջանում վճարված հարկերի ծավալով զբաղեցնում է առաջին տեղը Աշխարի բազմաթիվ առաջադեմ երկրներում ցուցահանդեսները տնտեսության զարգացման կարևոր գործոններից են։ Հայաստանը եւս ժամանակի ընթացքում ինտեգրվում է համաշխարհային ցուցահանդեսային մշակույթին եւ այս պարագայում մեր երկրում եւս անհրաժեշտություն էր ցուցահանդեսային համալիրի կառուցումը։ Ընկերությունը ձեռնամուխ եղավ այս գաղափարի իրագործմանը, կառուցելով նոր միջազգային չափանիշներին համահունչ Երևան Էքսպո ցուցահանդեսային համալիրը։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտի հաջորդ ուղղությունը Երևան Էքսպո ցուցահանդեսային համալիրն է, որը Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես գործող իր տեսակի մեջ միակ հատուկ ցուցահանդեսային համալիր է։ Շուրջ 20 հազար այցելություն գրանցվեց մանկության աշխարհ ցուցահանդեսի ընթացքում, որն իսկապես մեր երկրում բավականին լուրջ թիվ է կազմում։ 2010 թվականից սկսեցին ցուցահանդեսային համալիրի կառուցումը եւ մայսին 2012 թվականի հանձնում ենք եւ առաջի ցուցահանդեսը հանկական աշխարհ ցուցահանդեսը տեղ ունեցած ամսի 2-ը ցուցահանդեսային կենտրոնը նաեւ ոչ թե միայն ցուցահանդեսներով ենք մենք մտածում որ պետք է համալրվի այլ նաեւ ներկայացություններ, սիմպոզիումներ, սեմինարներ, ITP միջոցառումներ էլ կազմակերպենք եւ կարծում ենք որ սեպտեմբերի ամսին արդեն մեր փաթեթը աշխատանքային պատրաստ կլինի եւ մենք կներկայացնենք արդեն տարեկան մեր ծրագիրը թե տարվա ընթացքում ինչ միջոցառումներ ենք մենք նախատեսում մեր տարածքում կազմակերպելու նախագծելիս փորձել ենք միջազգային չափորոշ շիշներին համապատասխանացնել մեր ցուցահանդեսային կենտրոնը քանի որ ունենք բազմաթիվ տեղեր ցուցահանդեսներ կազմակերպելու, բայց հարմարությունները չեն համապատասխանում այն չափորոշիչներին, որոնք որընդունված են։ Մենք փորձել ենք բոլոր այն անհրաժեշտ 
պայմանները ստեղծել մասնակիցների եւ այցելուների համար, որ որպիսի մաքսիմալ կոմֆորտ ապահովենք ցուցահանդեսի անցկացման ժամանակ։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը շարունակում է մնալ առաջատարի դիրքերում։ Ոչ միայն Հայաստանի գիտահետազոտական ընկերությունների շրջանում, այլ նաև ողջ ապահ տարածքում, տարեկան գրանցելով զգալի աջ եւ առաջ ընթաց։ Առաջիկայում նախատեսվում է փոխել շենքի ամբողջ ֆասադային տեսքը։ Մեր խնդիրն է, որ ներգրավենք բոլոր նոր արարների իրենց ծրագրերով, իրենց մտկերով, ներկայացնենք նույն ցուցահանդեսային կենտրոնում պրեզենտացիոն ձևով ներկայացնենք պոտենցիալ ինվեստորներին, որպիսի այդ ծրագրերը մտավորից դառնան արդեն փորձնական նմուշ եւ ինչու չէ սկսեն արտադրվել Հայաստանում։ Մտավոր պոտենցիալի օկտագորցումը շատ են կարևորում Հայաստանում, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացումը կարող է կայանալ միայն մտավոր ապրանքների արտահանումով։ Այդիս պատճառով մեր տարածքում նաև ստեղծում է ազատ տնտեսական գոտի, որի թույլտվությունը արդեն կառավարության կողմից ստացել ենք, Սիտրոնիկս Արմենիան հանդիսանալու է այդ ազատ տնտեսական գոտու կառավարող եւ այդտեղ կարող են այն նորարարների մտկերը, որոնք որ կան գեներացվեն եւ տեղափոխվեն արտադրություն մեր մյուս հարթակ, որտեղ որ արտադրական տարածքները լունենք։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը մասնագիտացված է բարդ կառավարման տեղեկատվական համակարգերի մշակման ոլորտում։ Ունի հարուստ փորձ խոշոր հաշվողական համակարգերի, ծրագրային ապահովման եւ համակարգչային սարքերի նախագծման, մշակման եւ ներդրման ոլորտում։ Ռադիոէլեկտրոնիկայի մասնագիտացված համակարգերի եւ հաճախորդի պատվերով ծրագրային ապահովման ապրանքների արտադրության համար գիտական հզոր ժառանգություն լինելուց բացի, ինստիտուտի տարածքում է պահպանվում նաեւ Երևան Քոչարի կիբերնետիկայի մուսան անվանումը կրող արձանը։ մեր ընկերությունում աշխատել է Երևան Քոչարը եւ ստեղծել է այս հրաշալի գործը 1972 թվականին, որը կոչվում է կիբերնետիկայի մուսան։ Մենք կարծում ենք, որ ինքը իր տեղով գտնվում է ճիշտ, ճիշտ վայրում, որով որը որ նորարարության խորհրդանիշ է եւ մենք ստեղծելու ենք հնարավորություն, որ մեր հայրենակիցները այցել են եւ տեսնեն, են, որովհետեւ գիտեք մեր ընկերությունության տարածք առաջնելու մուտքը շատ փակ է եղել եւ շատ դժվար է եղել տարածք մտնել, փորձելու ենք մաքսիմալ ստեղծենք այն պայմանները, որ արձանը ավելի շատ հանրության համար տեսանելի եւ ընկալելի լինի։ Ավելի քան 40 տարի առաջ ստեղծված կիբերնետիկայի մուսան իր կյանքի առաջին իսկ օրվանից տեղադրվեց ինստիտուտի բակում, ավետելով նոր գիտության արշալույսը։ Դերևս տարիներ առաջ Քոչարը գեղեցկությունը տեսավ մեխանիզմների անխափան աշխատանքի մեջ, երկրային ու տիեզերական իդեալները խաչելով արարեց նոր գիտության տեխնոլոգիաների արվեստի եւ վերջապես կիբերնետիկայի մուսա։ Մշտապես կատարելագործվելով եւ զարգացման նոր ուղիներ մշակելով Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը առաջընթացի ճանապարով է ընթանում։ Հայ մտքի հսկան առաջավոր իր գործելավոճով, արդյունավետ աշխատանքով, բազմաթիվ ձեռքբերումներով, գործընկերների հզոր բանակով շարունակում է կերտել իր կենսագրությունը, հստակ գիտակցելով իր տեղն ու դերը հայրենի երկրի տնտեսության շենացման ու հզորացման գործում։